ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യണം എല്ലാ മലയാളികരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുകയും വേണം ഇന്ന് കേരളമാകെ ഡെങ്കുപ്പനിയുടെ പിടിയിൽ അമർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പത്തോളം പേർ ഇതുവരെ ഈ വർഷത്തിൽ ഡെങ്കുപ്പനി ബാധിച്ച് മരണമടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ കേരളത്തിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ഡെങ്കുപ്പനിക്ക് ചികിത്സയിലുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നാം ഇത്രയും അഫക്റ്റഡ് ആകുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡെങ്കുപ്പനി ബാധ കേരളത്തിൽ നന്നായി ഉണ്ടായി എങ്കിലും അത് വെച്ച് ഈ വർഷം അതിൻ്റെ തോത് കൂടുകയാണുണ്ടായത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെങ്കുപ്പനി ബാധ ഉണ്ടായത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് അവിടെ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറിന് മുകളിൽ ആൾക്കാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡെങ്കുപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ അവിടെ ഒരു ഡെങ്കുപ്പനി കേസിൽ പോലും മരണമുണ്ടായിട്ടില്ല നൂറിൽ താഴെ ഡെങ്കുപ്പനി മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുമുള്ളൂ പൊതുവെ നാം വൃത്തിഹീനർ എന്നും വിദ്യാഭ്യാസ രഹിതർ എന്നും അവകാശപ്പെടുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായ പനിമരണങ്ങൾ നൂറിന് മുകളിലാണ് എന്നാൽ ഇതുവരെ അവിടെ ഈ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു പനിമരണം മാത്രമാണ് ഡെങ്കുപ്പനി ബാധ ആകെപ്പാടെ നൂറിനും ഇരുന്നൂറിനും ഇടയിൽ മാത്രമേ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുള്ളൂ എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസവും ശൂത്വത്തിലും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നാം കേരളീയർ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയധികം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പനിമരണങ്ങൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി നാം ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ നമ്മുടെ കുട്ടികളോ തന്നെ ഡെങ്കുപ്പനി ബാധിച്ച് മരിക്കുന്നത് നിസ്സഹായരായി കണ്ടു നിൽക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഡെങ്കുപ്പനി കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം പടരുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഡെങ്കുപ്പനി പരത്തുന്ന ഏഡിസ് ഏജിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കൊതുകിൻ്റെ അനിയന്ത്രിതമായ വളർച്ച അത് തന്നെയാണ് നമ്പർ വൺ കാരണം രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ മലയാളികളുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷിയിൽ വന്ന ഗണ്യമായ കുറവ് ഡെങ്കുപ്പനി പരത്തുന്ന ഏഡിസ് കൊതുകുകൾ ഒരിക്കലും രാത്രിയല്ല കടിക്കുന്നത് അവ രാവിലെയുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളിലും അതായത് സൂര്യന് ഉദിച്ച മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളിലും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുന്നിലുള്ള മൂന്ന് മണിക്കൂറുകളിലുമാണ് ഇവ നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നത് നാം എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ലൈറ്റായി വളരെ സൈലൻ്റായി നമ്മുടെ കാലുകളിലോ നമ്മുടെ ദേഹത്തോ വന്ന് കടിക്കുന്ന വേദനയുണ്ടാക്കാതെ ചൊറിച്ചിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കൊതുകുകളാണിവ കറുത്ത അവയുടെ കൈകാലുകളിൽ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള സ്ട്രാൻഡുകൾ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള വരകൾ കാണും നാം ഇവയെ ഓടിച്ചാലും വീണ്ടും കറങ്ങി നമ്മളെ കടിച്ചു എന്ന് വരാം അതാണ് നമ്മൾ ഡെങ്കു കൊതുകുകൾ ഏഡിസ് കൊതുകുകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ കൊതുകുകളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും അകറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള പരിസരം വൃത്തിയാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തീർന്നില്ല കാരണം ഡെങ്കുപ്പനി ഡെങ്കു വൈറസ് വഹിക്കുന്ന ഒരു കൊതുകിന് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള നാനൂറ് മീറ്ററുകളിൽ രോഗം പരത്താനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള വൃത്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഡെങ്കു പരത്തുന്ന ഏഡിസ് കൊതുകുകളെ നമ്മുടെ വീടിനും പരിസരത്ത് നിന്നും തുരത്തി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതിന് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ വീടിനും പരിസരത്തും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുക നോക്കുക കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കമഴ്ത്തി കളയുക വാട്ടർ ടാങ്കുകളും മറ്റും കൃത്യമായി അടച്ചു സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ഇവ ശുദ്ധജലത്തിലാണ് പെരുകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന പുല്ലുകൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കുക ചെടികൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ചെടികളിൽ നിങ്ങൾ മണ്ണെണ്ണയും സോപ്പ് വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് ലായനി സ്പ്രേ ചെയ്യുക ഇത് കൊതുകിനെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ ജനലുകളിലും വാതിലുകളിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും സൈഡിൽ വയ്ക്കുക അത് ഈ കൊതുകുകളെ ഓടിക്കാൻ സഹായിക്കും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ വേപ്പെണ്ണ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള കടകളിൽ കിട്ടുന്ന വേപ്പെണ്ണ ഒരു പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി വലിയ ഉരുള പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി വീടുകളുടെ ജനലുകളുടെയും വാതിലുകളുടെയും സൈഡിൽ വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിനകത്തുള്ള എല്ലാ കോർണറുകളിലും സ്ഥാപിക്കുക കർപ്പൂരം നിങ്ങൾ കത്തിച്ച് എല്ലാ മുറികളിലും അതായത് വീട്ടിനകത്തുള്ള എല്ലാ മുറികളിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് വയ്ക്കുക കർപ്പൂരത്തിൻ്റെ മണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊതുകൾ ആ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് പോകും ഇവ കർപ്പൂരം കത്തിച്ച് വച്ചതിന് ശേഷം മുറിയുടെ
വെള്ളം നന്നായി കുടിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിർത്താനും ടോക്സിൻസ് പുറത്തു പോകാനും അത് സഹായിക്കും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസസ് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും നമ്മുടെ പരിസരത്ത് ലഭിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് കൂടുതൽ കഴിക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് ടൊമാറ്റോ പിന്നെ മാതളമുണ്ട് പിന്നെ തണ്ണിമത്തൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പേരയ്ക്ക അവൈലബിൾ ആണ് ടൊമാറ്റോ ഇതെല്ലാം കഴിക്കുക പഞ്ചസാര ചേർന്നിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുക ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക നോൺ വെജ് നിങ്ങൾക്ക് മീൻകറിയോ ഇറച്ചിക്കറിയോ കഴിക്കാം വീട്ടിൽ വെച്ച് ഉപയോഗിക്കുക കഴിയുന്നത്ര ഹോട്ടൽ ഭക്ഷണം കുറയ്ക്കുക ദഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിക്കാൻ സഹായിക്കും രാവിലെയോ വൈകുന്നേരവും ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ നടക്കുമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൊതുക് നശീകരണവും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ബാധിക്കുന്ന മഹാമാരി നമുക്കിപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിനെ ഈ ഒരു പിടിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനുമായി കണ്ടുമുട്ടാം ബൈ